بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مهترم بھائی اور بزرگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ہماری لئے قابل نمونہ اور قابل تقلیل بتایا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ بِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے ہر موڑ میں ہمارے لئے بہترین طریقہ موجود ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہ چھوڑا جس کے اندر اپنی امت کو تشنا چھوڑا ہو یا اس سلسلے میں مکمل معلومات نہ دی ہو آج آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین صفت کی طرف اشارہ کیا گیا جس کا موجودہ دور کے اندر اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر وہ صفت ناپید اور بالکل اجنبی ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ صلات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوا رہا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ لوگوں سے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں صاحب اور دو دو غلط بات میں کہہ دیجئے میں اپنی دعوت کے دینے پر تم سے کتنی معاوضے کا یا تم سے کچھ پیسہ کمانے کا طالب نہیں ہوں وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور میں تکلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی سماحت اور بناور سے دور نظر آتی ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی قسم کا تصنع اور کسی قسم کی دکھائے جانے والی چیز نہ تھی آم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدد جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آتے ہیں ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آخیر کے اندر ایک سوال آم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوتا ہے قیامت کب آئے گی آم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بناوٹ کا طریقہ اختیار نہیں کیا سادگی کے اندر کہہ دیا جس طرح آپ جانتے نہیں ہیں اس سوال کے جواب کو میں بھی اس سوال کے جواب کو جانتا نہیں ہوں لیکن موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے آدمی اپنی بات کے منوانے کے لیے ہدار طریقے اختیار کرتا ہے ہدار دلیلوں کو تلاش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میری لا علمی کا اظہار کرنا یہ میرے لیے ایک ذلت ہے میرے پر یہ ایک بدمہ داغ ہے یہ سراسر غلط ہے حضرت مسروق رحمہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مطروق رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات نقل کرتے ہیں کہ ہمارا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جانا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ تم میں سے اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے معلوم نہیں ہے اللہ زیادہ جانتا ہے اور اللہ اعلم یا لا اعلم کہنا یہ بھی آدمی کے علم ہونے کی دلیل ہے ورنہ آدمی لولے لگڑے جوابات کے ذریعے اپنی بات کو بنانے کی کوشش کرے گا یہ تصمع اور بناوٹ میں آئے گا اور یہ ساتھ کی دے دور کی بات ہے امام دار الحجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک موقع پر تیس سے زائد سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے اکثر سوالات کے بارے میں جواب دیا 
بھائی مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹ کا طریقہ اختیار نہیں کیا بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں بہت زیادہ بھوکا ہوں مجھے بھوک بہت پریشان کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج متحرات کے بعد لوگوں کو بھیجا اور پوچھا کہ اس بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے تو تمام حجرات سے یہی بات آئی کہ ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے آپ نے سادگی کے اندر یہ کہہ دیا ارے بھائیوں تم بیٹے کوئی ہے جو ہمارے ایک مہمان کو لے جائے اور اس کی ضرورت پورا کرے ایک صحابی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قصہ طویل ہے وہ لوگ کا نبیم خصاصہ والی آیت اسی جو ہے صحابی کے سلسلے میں اتری وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا کہ میں اگر نہ کھلاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے ایک نبی ہوتے ہوئے نہیں کھلا رہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے محمود مہمان کے آنے پر بو نہیں بسورا کہ اتنے آ کر ہمیں کیوں پریشان کیا یا ہم کو کیوں شرمندہ کیا لیکن موجودہ دور کے اندر یا تو مہمان کے آنے پر مو بسورا جاتا ہے یا تو مہمان کے آنے پر اتنا تصنع اور سادگی دے دور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ہر طرح دب جاتا ہے اور پریشانی کو مول لیتا ہے اور بس اوقات آدمی اپنے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اور لوگوں میں چرچہ حاضل کرنے کے لیے اپنی سکت سے زیادہ خرچ کر کے لوگوں میں نام کمانا اور لوگوں کے اندر اپنی جو ہے شہرت حاضل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کی کا ایک نمونہ سن لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر آپ سے پوچھتی ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹیکا دے کر کیوں نہیں کھاتے یہ کوئی پشت آپ کے لیے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کی صفات سے سبھی واقف ہیں کہ آپ کی قدر متواضع ہیں لہذا آپ ٹیکا دے کر کھا لے کوئی حرج نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بارک جھک جاتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زمین سے قریب تر ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹھنا ایک عام بندے کی طرح ہو میرا کھانا ایک عام بندے کی طرح ہو اس میں کوئی بناوڑا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی فتح مکہ کا موقع ہے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بے رحمی کے ساتھ مکہ مکرمہ نے نکالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر داخل ہوتے ہیں اس وقت آدمی کے اندر خوشی کا جو ہے سما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو جو ہے ہمارے ہاتھوں پر وفت آتا کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سین مبارک توازو کے مارے اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سین مبارک اوٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا کہ کسی کے اندر یہ شبہ نہ ہو کہ ان کے اندر بڑا پناہ گیا اور ان کے اندر اپنے فتح کی وجہ سے ان کے اندر غرور یا ان کے اندر تکبر کی جو ہے سبت پیدا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اندر یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کے اندر بھی بے حد سادگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر لیتے تھے تو اس طرح بات ادا فرماتے تھے ہر ایک باسانی سن لیتا تھا اور اگر صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی دہرانا چاہتا بات کو باسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دہرا سکتا تھا اس میں کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کے کرنے کے اندر ایک ہی بات کو تین تین مرتہ دہرایا کرتے تھے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے اور پوری طرح ذہن و دماغ میں اتر جائے لیکن موجودہ دور کے اندر آدمی کیا طریقہ اختیار کرتا ہے اپنے اپنی لفاظی دکھا کر یا اپنے علامہ ہونے کو بتا کر اپنے 
اپنی بلاغت و فتاعت کے ذکر کرنے کے لیے ایسی زبان اختیار کرتا ہے جس کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے دلے میں اللہ تعالیٰ کے ہم مبغوض ہونے کو بتایا جو اپنی زبان کو جو ہے اپنی زبان کو منہ کے اندر ایسا گھماتا ہے یا اس کو پلٹا دیتا ہے جیسے کہ گائے اپنے چارے کے کھانے کے بعد اپنی زبان کو حرکت دیتی ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ بال کی کھال نکالی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسالون کے سلسلے میں متنتعون کے سلسلے میں یہ بتایا یہ ہلاکت کے غار کے قریب ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زندگیوں کو پہلو کو دیکھا جائے وہاں بھی یہ زبر آپ کو ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بخار شریف کے اندر روایت ہے لا تترونی کما اترت نصارا فی عیس بی عیس ابن مریم تو میرے سلسلے میں ایسے غلومت کرنا جس طرح کے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں غلو کیا میں تو اللہ کا بندہ ہوں ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھی ہاتھ بھی آ جاتا ہے اس پر کب کب ہی تاری ہو جاتی ہے وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے بھائی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو شکا گوشت کھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احساسات اور اسنان کے اندر بھی کتنے زیادہ سادہ تھے ایک موقع پر آپ کی بیٹی کہلا بیٹی ہے کہ آپ کی نواسی کا انتقال ہونے والا ہے جاکری کے عالم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں چند ہی لمحات کے اندر ان کی سانس اکھڑ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور آپ کا رونا آپ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں ڈال دیتا ہے وہ جو اس کا دہور ان آنسوں کے ذریعے سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وابینا نہیں بچایا بلکہ اپنے دلی احساس کا اور اپنے وجدان و شعور کا ثبوت اپنے آنسوں سے دیا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر پر حاضر ہوئے وہاں جانے کے بعد اپنی ماں کی یاد ان کو ستانے لگی خود بھی روئے اور اطراف میں جتنے لوگ تھے ان کو بھی رولا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے کپڑے پسند نہیں فرماتے تھے جس کی وجہ سے آپ اوروں میں ممتاز نظر آئے مجلس میں آ گئے جہاں جگہ مل گئی بیٹھ جاتے تھے حتیٰ کہ ایک دوسرا آنے والا شخص امتیاز نہیں کر پاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے صحابی کون ہے ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے مکرمات مدینہ منورہ تشریف لائے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی چیز کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز آڑ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس طرح کے واقعات تاریخ میں بھڑے بھڑے پڑے ہیں اور احادیت نبویہ اسی کی تعلیم دیتی ہے اور قرآن مجید کی سورہ سات کی آیت وما انا من المتکلفی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی پر مبنی تھی تصنع آپ کے اندر نہ تھا بناوٹ آپ کے اندر نہ تھی ہم بھی اسی نبی کے شہدائی ہیں اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے مختلف شعبوں میں دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہماری زندگی میل کھاتی ہے اگر میل نہیں کھاتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کہاں درست ہو سکتا ہے کیا ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنی نہیں ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض 
کوتر پینا نہیں ہے پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ مقدور بھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی کے ہر گوشے میں ہر شعبے میں اختیار کریں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقر و فاقہ اختیار کیا جائے حد و جمال اختیار نہ کیا جائے لیکن حد و جمال ہو یا اپنی چیزوں کے اندر بہتری کا اختیار کرنا ہو اس کے لئے شریعت نے حدود بتائے ہیں یہاں تک اعتدال ہے اس سے آگے بڑھنا اسراف ہے اس سے آگے بڑھنے پر آدمی تبدیر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور شیطان کا بھائی بنتا ہے ضرورت اس بات کی ہے اس طرح کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے آپس کے اندر بہت کم کوتی ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے اس پیغام کو عام کیا جائے اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے اندر ہی ہماری نجات ہے اور اس کے اندر آدمی بہت ساری وائی تباہی خواہشات سے اور غلط چیزوں سے اور انداللہ معاخلہ ہونے والی چیزوں سے بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی عمل پر استقامت نصیب کریں وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین